Eine der besten Verzauberungen, die man im Verzauberungstisch bekommen kann, ist Silk Touch, also auf Deutsch Behutsamkeit. Das ist eine Verzauberung für die Werkzeuge, mit der man die Items, die man abbaut, auch direkt an sich bekommt. Zum Beispiel ist es bei Diamanterzen ja eigentlich so, dass man das Erz zwar abbaut, allerdings dann ein anderes Item bekommt, nämlich den Diamanten. Mit Behutsamkeit würde man stattdessen allerdings direkt das Diamanterz bekommen und das funktioniert eben bei einer ganzen Menge Blöcke, allerdings auch nicht bei allen. In diesem Video werde ich daher mal zeigen, wie Behutsamkeit eigentlich funktioniert, wie man Behutsamkeit am besten bekommt und was man mit Behutsamkeit alles so machen kann. Um Behutsamkeit zu bekommen, gibt es mehrere Wege. Zum Beispiel kann man direkt einfach ein Werkzeug oder ein Buch im Verzauberungstisch verzaubern. Dabei wird dann immer eine Verzauberung, die man bekommt, direkt angezeigt und wenn man Glück hat, könnte dort nämlich stehen, dass man Silk Touch bzw. Behutsamkeit direkt bekommen kann. Wenn man dann verzaubern würde, würde man auch garantiert direkt Behutsamkeit bekommen und vielleicht noch einige weitere coole Verzauberungen. Wenn Behutsamkeit jetzt allerdings nicht da steht, gibt es immer noch eine Chance, dass man es trotzdem bekommt. Würde da zum Beispiel Haltbarkeit 3 bzw. Unbreaking 3 stehen, hätte man immer noch die Chance, trotzdem noch Behutsamkeit zu kriegen. Die einzige Ausnahme dabei ist allerdings, wenn dort Fortune 3 oder Glück 3 steht, denn Glück 3 und Silk Touch können nicht gleichzeitig auf demselben Gegenstand sein und das bedeutet, wenn man Glück auf einer Spitzhacke bekommt, kann man garantiert keine Behutsamkeit drauf bekommen. Wenn man jetzt im Verzauberungstisch verzaubern möchte, allerdings keine Behutsamkeit direkt angezeigt wird, könnte man stattdessen auch irgendein Item einfach auf Level 1 verzaubern, damit spart man dann eine Menge XP und gleichzeitig wird dadurch, dass man den Verzauberungstisch benutzt hat, einmal quasi neu gewürfelt und dann könnten andere Verzauberungen auf den Gegenständen sein. Ihr könnt Behutsamkeit aber auch zum Beispiel durch das Erkunden bekommen, denn es gibt verzauberte Bücher, die in allen möglichen Kisten in den Strukturen der Welt rumliegen und wenn man Glück hat, könnte da eben Behutsamkeit drauf sein. Solche Kisten findet man zum Beispiel in Dörfern oder auch in Pyramiden und außerdem gibt es auch die Chance, solche Bücher einfach zu angeln. Das ist allerdings relativ selten, dass man ein verzaubertes Buch durchs Angeln bekommt und dann bräuchte man ja auch noch eben die Chance bzw. das Glück, dass auf diesem Buch auch tatsächlich Behutsamkeit draufsteht. Eine weitere Möglichkeit, um an Behutsamkeit zu kommen, ist das Tauschen mit Villagern. Es gibt nämlich zum einen die Bibliothek Villager und die können verzauberte Bücher im Angebot haben und das könnte eben zum Beispiel mit Behutsamkeit verzaubert sein. Außerdem gibt es auch Werkzeugschmiede und die können dann direkt Werkzeuge anbieten und auch diese Werkzeuge können direkt verzaubert sein mit zum Beispiel Behutsamkeit und so kann man sich die dann ganz einfach ertauschen und das Schöne ist, dass man mit diesen Villagern auch immer wieder tauschen kann. Man kann also regelmäßig immer wieder ganz klar immer wieder an Behutsamkeit gelangen mit diesen Villagern. Außerdem kann man in der Bedrock Version auch beim Raid Drops bekommen, wo dann eben Verzauberungen drauf sind, wie zum Beispiel Behutsamkeit. Leider spiele ich die Bedrock Version selber nicht, ich habe das allerdings gelesen und wollte es daher mal erwähnt haben. Behutsamkeit gibt es nur auf einer Stufe, also sozusagen auf Behutsamkeit 1. Es gibt nun eine ganze Reihe an Blöcken, bei denen Behutsamkeit funktioniert und bei denen man dann andere Items bekommt, wie man das normalerweise kriegen würde. Manche dieser Items kann man auch ohne Behutsamkeit bekommen, zum Beispiel könnte man Steine einfach bekommen, indem man Cobblestone im Ofen brennt, so würde man dann auch Steine bekommen und dafür bräuchte man nicht unbedingt Behutsamkeit. Es gibt aber auch einige andere Items, die man tatsächlich nur durch Behutsamkeit bekommen kann, wie zum Beispiel Diamanterz, Normalerweise würde man da ja direkt einen Diamanten bekommen. Deswegen ist Behutsamkeit auch eine sehr nützliche Verzauberung. Leider kann man mit Behutsamkeit aber nur manche Blöcke und nicht alle Blöcke direkt bekommen. Ein Klassiker ist zum Beispiel, dass man eben keine Spawner mit Behutsamkeit bekommt. Außerdem ist es so, dass bei Behutsamkeit auch das Werkzeug an sich noch wichtig ist. Nur weil man jetzt zum Beispiel eine Schaufel hat mit Behutsamkeit drauf, heißt das noch nicht, dass man damit auch ein Diamanterz bekommt. Da muss man sich schon an das halten, was Minecraft normalerweise ja hat, dass man zum Beispiel ein Diamanterz erst mit einer Eisenspitzhacke abbauen kann. Diese normalen minecraft regeln gelten also weiterhin auch bei Behutsamkeit. Nun schauen wir uns aber mal an, welche Blöcke man alle mit Behutsamkeit bekommen kann. Zuerst hätten wir da zum Beispiel die verschiedenen Wachstumsstadien von den Amethystkristallen. Ohne Behutsamkeit würde man hier nämlich gar nichts oder nur die ganz normalen Kristallscherben bekommen. Auch bei Bienennestern ist es so, dass man sie normalerweise nicht als Item bekommt. Mit Behutsamkeit funktioniert das allerdings. Und bei Bienenkästen, die würde man schon als Item bekommen, allerdings würden die Bienen dann rausgehen. Hätte man jetzt allerdings ein Werkzeug mit Behutsamkeit, würden auch die Bienen da drinnen bleiben und das kann im Survival sehr praktisch sein. Auch die drei eis also normales Eis, Compressed Eis und das blaue Eis kann man normalerweise nicht bekommen. Mit Behutsamkeit kann man das allerdings abbauen, genauso wie Lagerfeuerblöcke. Normalerweise würde man nämlich nicht das Lagerfeuer an sich bekommen, sondern andere Items. Auch bei Bücherregalen ist es so, dass man normalerweise nicht das Bücherregal an sich bekommt, sondern nur ein paar Bücher. Mit Behutsamkeit geht das allerdings. Auch bei Clay bzw. Lehm und auch beim Schnee kann man direkt die Items bekommen, die man da abbaut. Das funktioniert allerdings nicht beim Pulverschnee, da würde es nicht reichen, Behutsamkeit zu benutzen. Außerdem funktioniert Behutsamkeit auch bei allen möglichen Erzvarianten und auch bei den Korallvarianten. Normalerweise würden die Korallen zum Beispiel einfach tote Korallen droppen. Mit Behutsamkeit bekommt man allerdings die Farbe weiterhin. Beim Placen von den Korallen muss man dann allerdings darauf achten, dass die Blöcke 
Stärke auch mit Wasser in Berührung kommen, ansonsten würden sie austrocknen und dann auch wieder zu toten Korallen werden. Außerdem kriegt man auch die normalen Korallen und auch die Coral Fans ganz einfach mit Behutsamkeit gedroppt, die bekommt man normalerweise sonst nicht. Auch die neuen Tonvasen könnte man mit Behutsamkeit direkt gedroppt bekommen, genauso wie Ender Chests, normalerweise würde man da ja nur 8 Obsidian bekommen. Auch andere Blöcke wie zum Beispiel Glas oder Glasscheiben, Glowstone und auch Seelaternen und natürlich alle Blättervarianten bekommt man mit Behutsamkeit auch direkt gedroppt. Weitere Pflanzenblöcke, die man auch mit Behutsamkeit bekommen kann, sind Melonen, also die Melonenblöcke, genauso wie Mushroomblöcke und auch die Grasblöcke und Myceliumblöcke, also der Dirt, den man normalerweise im Pilzbiom findet und auch Potzol, also die Dirtblock-Variante, die man normalerweise in diesen großen Tigerwäldern findet. Genau das gleiche gilt übrigens auch für Warped und Twisted Nilium aus der Hölle, wo man ansonsten ja normalerweise nur Netherrack bekommen würde. Auch alle Skalk Varianten kann man mit Behutsamkeit abbauen, normalerweise würde man da ja keine Items bekommen. Auch die Schildkröten Eier bekommt man nur mit Behutsamkeit und natürlich kann man auch Steine statt Cobblestone bekommen, beziehungsweise andersrum auch Deep Slate statt dem Cobble Deep Slate. Auf der Java Version kann man außerdem noch normale Schneeschichten bekommen, falls es mal geschneit hat, das geht in der Bedrock Version allerdings nicht, dafür kann man in der Bedrock Version Wegblöcke bekommen, die man in der Java Version nicht bekommt. Zu den Items die man nicht abbauen kann, zählen übrigens neben den Spawnern auch Kuchen oder die Amethyst Knossen, wo ja neue Amethysten draus wachsen können oder auch der Suspicious Sand und Gravel, der mit dem letzten Update dazugekommen ist. Es gibt auch noch einige weitere interessante Interaktionen mit Behutsamkeit und Blöcken. Bei Kies ist es zum Beispiel so, dass man normalerweise eine 10%ige Wahrscheinlichkeit hat, einen Flintstone zu bekommen. Wenn man jetzt allerdings ein Behutsamkeitswerkzeug hat, bekommt man immer garantiert auch einen Gravel Block und hat dementsprechend keine Chance mehr auf einen Flintstone. Auch bei den Twisting und Weeping Vines ist es so, dass man normalerweise nur einen 33%ige Drop Chance hat, aber mit Silk Touch oder auch mit Glück 3 oder einer normalen Schere würde man das immer garantiert bekommen. Insgesamt ist Silk Touch daher eine der besten Verzauberungen im Spiel, weil sie eben sehr viel ermöglicht, vor allem wenn man coole Sachen bauen möchte, dann hat man einfach noch einige Blöcke mehr zur Auswahl. Besonders auf einer Spitzhacke und auch einer Schaufel finde ich Behutsamkeit sehr wichtig und auch auf einer Axt oder auf einer Hau kann man das ganze definitiv machen und es lohnt sich. Bedenken muss man allerdings, dass man nicht gleichzeitig Glück 3 und Behutsamkeit auf demselben Gegenstand haben kann und falls ihr euch nochmal über Glück 3 informieren möchtet, habe ich dazu auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch in den Kommentaren. Ich hoffe das Video hat euch soweit gefallen und weitergeholfen, falls ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt auch mal Hashtag Behutsamkeit in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video.